இப்போ நாலு கார்னர்லேயும் ஒயர் சொருகினத்துக்கு அப்புறம் இப்போ பிளாக் கலர் தான் வந்துட்டு நான் மேலே வந்துட்டு ரன்னிங் ஒயராக எடுக்க போகிறேன் ஸோ பிளாக் கலர் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு நார்மல் நாட்டு எந்த இடம் இருக்கோ அதில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இது வந்து சிவன்கண் நாட்டு ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் சரிங்களா மடக்கிக்கோங்க நம்ம வந்து இது வந்து ஏனி பழி முடிச்சு போட்டு தான் நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் அப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ எப்போது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதே போல் நார்மல் முடிச்சு வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்து போட போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவன் கண்ணு இந்த இடம் வந்து சிவன் கண் நாட்டு ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து நம்ம நார்மல் நாட்டு இப்போ போட போகிறது சிவன் கண் நாட்டு இப்போ இந்த நாட்டு வந்து சிவன் கண் நாட்டாக நான் போடுறேன் சரிங்களா இப்போ ஒரு நார்மல் நாட்டு ஒரு சிவன் கண் நாட்டு அது போல் தான் நம்ம வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து சிவன் கண் நாட்டு அடுத்து ஒரு நார்மல் நாட்டு இதே போல் போடணும் ஃபஸ்ட்டு கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரிங்களா கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒயர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா சொருகி விட்டுருக்கோம் ஸோ அதையும் வந்துட்டு நம்ம வச்சு தான் வந்து நாட் போடணும் ஓகேவா இப்போ வந்து நார்மல் நாட்டில் நான் ஆரம்பித்தேன் இது வந்து சிவன் கண் அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நாட்டில் நார்மல் நாட்டுங்கிறப்போ இந்த இடம் வந்து சிவன் கண்ணில் போட்டிருந்தால் தான் நமக்கு மேலே வந்து நார்மலில் வரும் அதாவது ரெண்டு ஒயர் இப்படி சேர்ந்த மாதிரி வரும் இல்லைங்களா அதில் இந்த ஒயரில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எந்த இடம் வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ இந்த ஒயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் அதாவது கொஞ்சம் கேப் விட்டு வர ஒயர் இல்லாமல் பக்கமாக இருக்கிற ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிவன் கண்ணு ஒரு நார்மல்னு போடுங்க நான் வந்துட்டு கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல காட்டுறேன் இவ்வளோ தூரம் பின்னிட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒயர் வேற நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேவா இது போல் மல்டி கலர் போடும் பொழுது பிளாக் கலர் எடுத்து ரன்னிங் ஒயராக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒயிட் கூட போடலாம் நீங்கள் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல காட்டுறேன் நான் பின்னிட்டு இப்போ பாருங்க பிளாக் கலர் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு லைன் வந்து இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் பின்னிருக்கேன் இப்போ வந்து கார்னரில் வந்துட்டு டேர்ன் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னா இந்த இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒயர் இப்போ இது வந்து நான் நார்மல் நாட்டில் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒயர் சொருகிருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்துட்டு நம்ம சிவன் கண் நாட் போட போகிறோம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதாவது ஒரு நார்மல் ஒரு சிவன் கண் நம்ம கார்னரில் சொருகின ஒயரையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்துட்டு போட போகிறோம் ஓகேங்களா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கணும் அடுத்து வந்துட்டு நார்மல் ஓகேங்களா இப்போ சிவன் கண் போட்டதுனால அடுத்து வந்துட்டு க்ரீன் கலர் ஒயர் இருக்கா அதை வச்சு நார்மல் அடுத்து சிவன் கண் இதே போல் நம்ம மாற்றி மாற்றி இனிமேல் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியதுதான் இப்போ அடுத்து இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்து சிவன் கண்ணு அடுத்து நார்மலாக அடுத்து சிவன் கண்ணுன்னு போட்டுட்டு இந்த கார் நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்துட்டு நம்ம நாட்டாக சேர்க்கணும் இப்போ இது வந்துட்டு இந்த இடம் நாட் போடுறப்ப நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரியா இவ்வளோ தூரம் பின்னிட்டு இந்த இடம் போடுறப்ப காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் கார்னர் வரைக்கும் நான் பின்னிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் ஒயர் சொருகிருக்கோம் அதுலேயும் வந்துட்டு சிவன் கண் நாட்டு போடணும் நமக்கு வந்துட்டு கார்னர் எல்லாமே சிவன் கண் நாட்டு தான் வருமா இல்லை நார்மல் நாட்டை உங்களுக்கு வந்து வரிசையாக நீங்கள் பின்னிட்டே வாங்க உங்களுக்கு நார்மல் வந்தால் நார்மல் நாட் போடுங்க இல்லை சிவன் கண் போடுங்க இதே நீங்கள் அளவு மாற்றி போட்டிங்க அப்படின்னா மாறுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா அதனால் க கண்டினியூவாக நம்ம பின்ன போகிறோம் ஒரு சிவன் கண் ஒரு நார்மல் ஒரு சிவன் கண் ஒரு நார்மல் அதில் கார்னரில் வந்துட்டு இந்த ஜாயின் பண்ண ஒயர் வந்துட்டு எந்த நாட்டில் வந்தாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து சிவன் கண் போட்டேன் அடுத்து நார்மல் சரிங்களா இப்போ நார்மல் போட்டுட்டேன் இப்போ சிவன் கண்ணு ஒரு நார்மல் நான் வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போட்டுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா இந்த இடம் வரைக்கும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி செகண்ட் லைன் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வ
ஒரு சிவன் கண் போட் இது வந்து சிவன் கண் கேப் அதிகமாக இருக்கிறனால சிவன் கண் அடுத்தது நார்மல் அதாவது சொருவி இருக்கிறதுல வந்துட்டு நார்மல் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் இந்த சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஒரு ரெண்டு வந்து சிவன் கண்ணில் போடுற மாதிரியும் ரெண்டு நார்மலில் போடுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம சொருகுன வயர் ஓகேவா போட்டுட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு சுத்து ஃபுல்லாக பின்னி கொண்டு வந்துட்டு அதாவது இந்த ரெண்டு கார்னர்லேயும் வந்து நார்மல் நாட்டு வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு கார்னர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சிவன் கண் நாட்டு தான் வந்திருக்கு இப்போது நான் வந்துட்டு ஏணிப்படி முடிச்சு போட போகிறேன் எப்போதும் நம்ம போடுவோம் இல்லைங்களா அதே தான் ஏன்னா நம்ம வந்து நார்மல் நாட்டில் தான் ஏணிப்படி முடிச்சு போட போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு லைன்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நாட்டில் தான் ஏணிப்படி முடிச்சு போடுற மாதிரி வரும் இந்த பேட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது நார்மல் நாட்டில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரன்னிங் ஒயரு ரன்னிங் ஒயர் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஒயர் வந்து லூஸ் பண்ணி விட்டு மேலே தூக்கி விட்டேன் இல்லைங்களா அந்த கேப்பில் வந்துட்டு இந்த ஒயரை வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு சரியா இப்போ வந்து டைட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சின்னதாக ஒரு ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்துட்டு நான் சொருகி விட்டுறேன் அதாவது நம்ம பின்னிட்டு வந்த லைன்லேயே வந்து நம்ம சொருகி விட்டுடலாம் எப்போதும் ஏணிப்படி முடிச்சு போடுவோம் இல்லைங்களா அதே போல தான் ஒவ்வொரு லைன்லேயும் வந்து நார்மல் நாட்டிலே வந்துடும் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நார்மல் நாட்டிலே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அதாவது நெருக்கமாக ஒயர் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணு நாட்டுக்கு நான் சொருக்கி விட்டுட்டேன் இப்போ ரன்னிங் ஒயரும் நம்ம டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளோட ரன்னிங் ஒயர் வந்து பேக் சைடில் இருக்கும் அதை ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு இது போல் கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துட்டு இப்போ நம்ம போட போகிறது நார்மல் நாட்டு அதாவது ஃபஸ்ட் லைனு நார் ஃபஸ்ட் நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ செகண்ட் லைனும் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நாட்டில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பக்கம் பக்கமாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம நாட் போட்டோம்னா சிவன் கண்ணில் போடணும் இதில் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ வந்து நார்மல் நாட்டு போடுறோம் சரிங்களா இப்போ அடுத்து தான் நம்ம வந்து சிவன் கண் நாட்டு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் வந்துட்டு பின்னிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் டிசைன் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அப்போ வரும் நல்ல நாட்ஸ் வந்து நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நார்மல் போட்டேன்னா நான் அடுத்து வந்து ஒரு சிவன் கண் ஒரே கலரில் போடுறா இருந்தாலும் நீங்கள் போடலாம் ஆனால் வந்து டபுள் கலரில் போடும்பொழுது தான் சிவன் கண் வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து பேஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு கலர் எடுத்துகிட்டு ஹைட்டில் வந்துட்டு ஒரு கலர் எடுத்தும் நீங்கள் போடலாம் இல்லை எங்கிட்ட இதே போல் நிறைய ஒயர்ஸ் இருக்குது மீதி இருக்குது அப்படின்னாலும் சரி நான் இப்போ வந்துட்டு நாலு நாலு ஒயர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு இருபது ஒயர் எடுக்கணும் அது வந்து உங்களுக்கு வேறு வேறு கலரில் வந்து நீங்கள் மாற்றி எடுக்கிறா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேஸே வந்துட்டு ஒரே அதாவது இப்போ நான் ப்ளூ போட்டிருக்கேன்னா ப்ளூவே வந்து ஒன்பது லைனும் நீங்கள் போடுறா இருந்தாலும் போடலாம் ஓகேவா அது போல் போடுங்க நான் இப்போ வந்துட்டு மூணு லைன் நாலு லைன் வந்து பின்னிட்டு காட்டுறேன் சரிங்களா ஒவ்வொரு லைன்லேயும் வந்துட்டு ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு தான் ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஏணிப்படி முடிச்சு போடுறது நார்மல் நாட்லேயே வரும் இப்போ வந்து இந்த லைனுக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஏணிப்படி முடிச்சு போடுற மாதிரி இருக்கும் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டு இந்த நாட்டும் நம்ம நார்மலாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படி சேர்ந்த மாதிரி ஒயர் வந்துச்சுன்னா இந்த இந்த நாட்டில் தான் வந்து நம்ம நார்மல் நாட்டு இது வந்து சிவன் கண்ணில் வரும் சரிங்களா இப்போ கார்னர்லாம் வந்து இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்துட்டு இது வந்து நார்மலில் போடுவோம் இது சிவன் கண்ணில் போடுவோம் இப்போ இது வந்து நார்மலு இது சிவன் கண் அதே போல் மாற்றி மாற்றி போடணும் சரிங்களா வந்துட்டு ஒரு நாலு லைன் அஞ்சு லைன் நான் வந்து போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் கலர் காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா இது இந்த மாதிரி மல்டி கலரில் போடுறப்போ ரன்னிங் ஒயராக எடுக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து பிளாக்கு இல்லை ஒயிட்டு அது போல் எடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்க நான் வந்து ஒரு ஆறு லைன் பின்னிட்டேன் ஹைட்டில் சரிங்களா நான் வந்துட்டு பிளாக் கலர் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஆறு லைன் பின்னிட்டேன் இப்போ ஏழாவது லைனில் இந்த இடத்துல ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க நமக்கு வந்து பேஸ்கெட் டிசைன் வந்து இது போல் தான் வரும் சரியா இது போட்டு காட்டுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஏணிப்படி முடிச்சு அதாவது நமக்கு வந்து ஏணிப்படி முடிச்சு போடுறது எல்லாமே வந்து நார்மல் நாட்டில் தான் வரும் சரிங்களா சிவன் கண் நாட்டில் வராது ஸோ எப்போதும் நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போடுற மாதிரியே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஓகேங்களா இதுக்கு மேலே வந்து நான் ஹைட்டு வந்து ஃபுல்லாகவே பின்னிட்டு காட்டுறேன் பின்னிட்டு நம்ம வந்துட்டு
நார்மல் நாட்டு தான் சரிங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நார்மல் நாட்டு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறதும் ஒவ்வொரு லைனும் நார்மல் நாட்டில் தான் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல தானே ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ஓகேங்களா சரி நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக பின்னிட்டு அதாவது முடிக்கிற வரைக்கும் கேப்பு பின்னாமல் மூடி பின்னாமல் ஹைட்டில் வந்துட்டு பேஸ்கெட்டை வந்துட்டு பின்னிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு டிசைன் வந்து இது மாதிரி வந்திருக்கு நமக்கு ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஹைட்டில் வந்துட்டு பிளாக் கலர் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு இருபத்தி அஞ்சு லைன் பின்னிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுடலாம் எந்த இடத்துல வேணாலும் நமக்கு முடியலாம் சரிங்களா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால எனக்கு சைடில் எப்படி வந்துட்டு ரன்னிங் ஒயர் வந்து முடியுது இருபத்தஞ்சு லைன் நான் போட்டுட்டேன் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது நான் வந்து இருபத்தஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எனக்கு வந்து இன்னும் ரெண்டு லைன் தேவை அப்படின்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சரியா ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு இன்னும் ஹைட்டாக தேவை அப்படின்னா நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒயர் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது நான் வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே அளவு எட்டே கால் அடி தான் எடுத்தேன் பட் இது இந்த ஒயர் வந்து கொஞ்சம் அடர்த்தியாக இருக்குது சரியா இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாதாரணமாக தான் இருக்குது அதே இந்த சாண்டல்லையும் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து மெலிசாக இருக்கும் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் பக்கத்தில் வச்சு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இது மெலிசாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் பட்டையாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் பின்னி கொண்டு வரும் பொழுது நம்ம எல்லாமே முடிகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது சரியா எல்லோ வந்து அதிகமாக இருக்குது க்ரீன் வந்து கம்மியாக இருக்குது காரணம் வந்து இந்த ஒயரோட அடர்த்தி தான் சரிங்களா ஒயர் வந்து இது வந்து அடர்த்தியாக இருக்கிறதுனால இது வந்து கொஞ்சம் ஒயர் அதிகமாக தேவைப்படுது இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படலை அவ்வளோதான் அதனால் எல்லோவில் வந்து கொஞ்சம் ஹைட் அதிகமாக இருக்குது க்ரீனில் வந்து கம்மியாக இருக்குது இதுதான் வந்து எல்லா கூடையிலையும் வர்ற ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்து ஒயர் கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு கரெக்டாக இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒயர் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஒயரோட அடர்த்தியை பொறுத்து தான் சரிங்களா இது பார்த்திங்கன்னா எல்லோ வந்து கொஞ்சம் அப்படி சு இப்படி வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பட்டையாகவே தெரியும் நல்ல பட்டையாகவே இருக்கும் சரியா ஸோ அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் ஒயர் அதிகமாக இருக்குது எல்லாமே எட்டே கால் அடி தான் நான் எடுத்தேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் சேமாக தானே முடிஞ்சிருக்கணும் பட் இந்த ஆரஞ்ச் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு சேமாகவே இருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரெண்டில் இருக்குது பட் க்ரீனுக்கும் எல்லோக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்தளவு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது காரணம் வந்து ஒயரோட அடர்த்தி ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் வந்து இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாகவே ஒயர் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் நல்ல அடர்த்தியான ஒயர் எடுத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் வந்து இந்த அளவோ இல்லை இந்த அளவோ வந்து ஒயர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நான் வந்துட்டு அளவு வந்து அதிகமாகவே சொல்லியிருக்கேன் ஒயரும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதிகமாகவே இருக்குது நான் வந்துட்டு இதை வந்து சொருக்கி விட்டுருவேன் சரியா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த பச்சை கலரை விட இந்த பச்சை கலர் ஒயரை விட இன்னுமே நல்ல அழுத்தமான ஒயர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவு கூட பேலன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை இந்த அளவு அது போல் வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸ் கண்டிப்பாக சொருகிறதுக்கு ஒயர் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இது வந்து நம்ம சொருக போகிற சைடு இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சைடாகவே பின்னிட்டு வந்ததுனால ஒரு சைடு நமக்கு வந்து ஒயர் அதிகமாக இருக்கும் இதில் தான் நம்ம வந்துட்டு மூடி போட போகிறோம் சரியா பாருங்கள் இந்த அளவு இருக்குது இதில் வந்து நம்ம மூடி போடணும் ஒரு சைடு வந்து அதை அப்படியே விட்டுட்டு இதை வேணால் நீங்கள் உங்களோட இதுக்காக இந்த ஆரஞ்சில் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு ஒயர் சொருகணும் ஸோ அதை விட்டுடலாம் அதே போல் இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சில் வந்துட்டு ஒரு ஒயர் சொருகணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொருகி விட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்தளவுல தான் இருக்கும் இதை வந்து ஒரு சின்னதாக ஒயர் எடுத்து கட்டிடலாம் பாருங்கள் இந்த ஒயரை வச்சு நான் சும்மா சும்மா நம்ம கலந்துடக்கூடாது அப்படிங்க ஆனால் ஒயர் வந்து இது அதிகம் இருக்கும் அது கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு கட்டு கட்டிடலாம் சரிங்களா மீது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சொருகி விட்டுடணும் ஒரு லைன் வந்து உள்ளுக்குள்ளே மடங்கணும் இப்போ நம்ம ரன்னிங் ஒயர் கட் பண்ணி விட்டோம் இல்லைங்களா அதையும் சொருகி விட்டுடணும் மற்ற எல்லாத்தையுமே ஒரு லைன் வந்து உள்ளுக்குள்ளே மடக்குனது போல் சொருகி விட்டணும் ஒயர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் சொருகினாலும் உங்களுக்கு அவ்வளோவா கிளியராக இருக்காது நான் காட்டுறானாலும் இப்போ இது இருக்குது இந்த லைன்லேருந்து ஒயர் வந்திருக்கு ஸோ இந்த லைனை விட்டு இந்த லைனில் சொருகலாம் நீங்கள் சிவன் இதுலேருந்து நான் ஒயர் எடுக்கிறேன் இந்த லைனை விட்டுட்டு இந்த லைனில் நான் சொருகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சொருகிறேன் ஃபஸ்ட் லைன் சொருகிட்டு நல்லா டைட்டாக இழுத்துக்கலாம் நல்லா மடியில் வச்சு சொருங்க நல்லா டைட்டாக சொருகிட்டு இப்போ அதுக்கப்புறம் இப்படி வளர்ச்சி வளர்ச்சி
சைடாக சுருக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சிவன் கண் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே சைடாகவே அப்படியே சொருகிட்டே போகலாம் இப்படியே வந்துட்டு சைடாகவே அப்படியே சொருகிடலாம் நான் இப்போ எல்லாமே அப்படி தான் சொருக போகிறேன் நான் சொருகிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ வந்து ஒயர் அதிகமாக இருக்கிறனால இப்படி சொருகுனால் இப்போ இப்படி பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏ சைடாகவே அப்படி சொருகும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சொருகிறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ க்ரீன் ஒயர் இருக்குது இதை எடுத்துக்கிறேன் நான் ஒரு லைன் விட்டுட்டு இங்கே சொருகிறேன் ஸோ இதை நல்லா டைட்டாக இழுத்துருங்க ஒரு லைன் சொருகுனதுக்கப்புறம் டைட்டாக இழுத்துட்டு அடுத்ததெல்லாம் வந்து அப்படியே கிராஸ் கிராஸ் கிராஸாகவே நம்ம சொருகிக்கலாம் அது வந்து சொருகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்ன பாருங்க அப்படி சொருகிட்டு மறுபடி அப்படியே கிராஸாக சிவன் கண்ணாட்டை சொருகும் பொழுது நமக்கு வந்து ஒயர் வந்து அப்படியே சைடாக போகும் பொழுது சொருக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அப்படி சொருகிக்கலாம் ஓகேவா இல்லை நான் வளைச்சி வளைச்சி சொருகிறேன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அப்படியும் சொருகிக்கலாம் இப்படி இங்கேருந்து வளைச்சி இப்படி வளைச்சி இப்படி வளைச்சி ஏன்னா இதில் வந்துட்டு இப்படி இப்படி நாட்டை வந்து நமக்கு மாறி மாறி இருக்கும் ஸோ நம்ம சொருகிறப்போ அப்படியும் சொருகலாம் உங்களுக்கு எப்படி வந்து சொருக ஈஸியாக இருக்கோ அது போல் சொருகிக்கோங்க ஓகேங்களா உங்களோட விருப்பம் தான் இப்போ நான் இங்கே இது மடக்குனா அப்படியே கிராஸாக சொருகி விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த சைடு சொருகும் பொழுது இங்கே அப்படியே கிராஸாக வரும் ஓகேவா நான் ஃபுல்லாக சொருகுனத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கே வந்துட்டு பார்க்குறப்ப தெரியும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது சரிங்களா இப்போ இந்த அதிகமாக இருக்க ஒயரை விட்டுட்டு மீதி எல்லாமே வந்து நம்ம சொருக்க போகிறோம் சொருக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து மூடி போடுறதுக்கு இதில் வந்துட்டு நம்ம பின்னணும் ஓகேங்களா ஹைட் வந்து இருபத்தஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு சின்னதாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் இல்லை எனக்கு இதை விட ஹைட்டாக வேணும்னாலும் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒயர் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் இதை விட எனக்கு பெருசாக கூட வேணும் அப்படின்னா ஹைட்டில் நீங்கள் போடணும் அப்படின்னா இப்போ இதுக்குள்ள இன்னுமே வந்து ரெண்டு லைனு மூணு லைன் வந்து தாராளமாக நீங்கள் போடலாம் போட்டு சொருகிறதுக்கும் ஒயர் கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் வந்து ஒயர் அடர்த்தியாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து ஒயர் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா இப்போது இந்த இடம் தவிர மற்ற மூணு பக்கமும் நான் சுற்றி சொருக்கிட்டேன் சரிங்களா நான் எப்படி சொருகிருக்கேன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் அதாவது இப்போ இந்த ஒயர் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அப்படி கிராஸாகவே சொருக்கிருக்கேன் அதே போல் இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிராஸாக சொருக்கிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு சொருகும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சிவன் கண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா அது போல் நான் சொருகிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு இல்லைங்களா இதெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுலாம் இப்போ நான் வந்து மூடி எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் சரியா இப்போ இது மட்டும் நம்ம வந்து கட்டி வச்சிடணும் லாஸ்ட்டில் இந்த ஆரஞ்சில் ஒரு நாட் அதாவது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒயர் கட் பண்ணி சொருகுனது அதனால் இதை விட்டுட்டு அதே போல் இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா இதையும் நான் சொருகிட்டேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நாலு நாலு ஒயர் இருக்கும் மூடி போடுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் கலரு ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம வந்து சைடில் வந்து ஒயர் வந்து க விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது வந்து அரை அடி எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே சொருகி விட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஹேண்ட் அதாவது மூடி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் சரியா இப்போ இந்த அளவு அளந்து விட்டுட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டே போடுறது பார்த்திங்கன்னா சிவன் கண்ணாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒயரை வந்து நான் அப்படி மாடிக்கிறேன் இந்த அளவு வந்து நான் ஒயர் விட்டுருக்கேன் அரை அடி விட்டுருக்கேன் சரியா ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சொருகிட்டால் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நமக்கு மூடி அதனால் இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகாமல் கரெக்டாக இருக்கும் சிவன் கண்ணில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் நான் ஒரு லைன் போகிறேன் நான் இருபத்தஞ்சி லைன் போட்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லைன் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற நாட் வந்து நார்மல் நாட்டாக கூட வரும் சரியா டைட் பண்ணியாச்சு இப்போது ஒவ்வொரு ஒயர்லேயும் ஒரு நார்மலும் ஒரு சிவன் கண்ணுமாக போட்டுகிட்டே வாங்க இந்த இடத்துல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் பின்னிட்டு காட்டுறேன் இப்போது நார்மலு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிவன் கண்ணு சரியா வேறு மடக்கிட்டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் கண்டினியூவாக போட்டுகிட்டே வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாகிடும் சிவன் கண்ணு ஸ்டார்டிங்கில் தான் ஒரு ஒரு லைனுக்கு வந்து மாற்றி மாற்றி போடுறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி கண்டினியூவாக போடும்பொழுது கரெக்டாக வந்துடும் சரியா ஈஸியாகவும் இருக்கும் நல்லா டைட்டாக பார்க்க அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பேஸ்கெட்டு சரியா இப்போ இவ்வளோ தூரம் நான் பின்னிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ
இவ்வளோ இது வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது ஹேண்டிலுமே போ தாராளமாக போடலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒயர் கம்மியாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஃபீட் டென்னில் கொஞ்சம் கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓரளவு கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அராடி நான் விட்டுருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நாளில் இருக்க மாதிரியே முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா தாராளமாக இருந்துச்சுன்னா சொருகும் பொழுது நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சரியா இப்போ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடும் ஒரு அராடி அரை அடிக்கு வந்துட்டு நான் வந்து கட் பண்ணி விட்டுறேன் ரன்னிங் ஒயரை சரியா இப்போ ஒவ்வொரு லைனும் நம்ம போடணும் சரியா கேப் வந்து நம்ம போடுறது நீங்கள் போடுற கூடையில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக மூடுற அளவுக்கு வரும் அதோடய நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம் இப்போ மூடிக்கு வந்துட்டு நான் வந்து பன்னெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்படி கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம சொருகிடலாம் போதும் நம்ம வந்து இப்படி வச்சு பார்த்தோனாலே நமக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ பன்னெண்டு லைன் போட்டாலே போதும் ஓகேங்களா ஒயரும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த அளவு இருக்குது இது வந்து சொருகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த க்ரீன் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா வந்து க்ரீன் வந்து ஒரு பட்டை ஒயர்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அதனால் நாட்ஸ் போடும்பொழுது அது வந்து குறைஞ்சி வருது ஓகேவா போதும் இந்த அளவு இருந்தாலே நம்ம வந்து கரெக்டாக சொருகிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து சொருகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் மடக்கி எல்லாம் சொருக வேண்டாம் அப்படியே இந்த நாட்லேருந்து வர்ற ஒயரை அடுத்த நாட்டில் அப்படியே சொருகிடுங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா சைடும் அந்த சைடில் இருக்க ஒயரு எல்லாமே வந்து அப்படியே சொருகிட வேண்டியதுதான் ஓகேவா இதுவும் வந்து கிராஸாகவே சொருகிக்கலாம் இப்போ கிராஸ் அந்த சொருகி காட்டுறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் நேராக சொருகிட்டு அடுத்தது எல்லாமே கிராஸாக சொருகிக்கலாம் உங்களுக்கு எது வந்து சொருக ஈஸியாக இருக்கோ அதே போல் நீங்கள் வந்து சொருகிக்கோங்க இப்படி இப்படி கிராஸாக சொருகிறதா இருந்தாலும் சரி இப்போ ஒரு லைனில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நேராகவே சொருகிட்டிங்கனாலும் சரி உங்களுக்கு எது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் அது போல் செஞ்சுக்கோங்க அதான் வந்துட்டு உங்களுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் சரியா கூட போட்டதே நமக்கு வந்து தெரியாது இல்லை நான் நேராக சொருகிறேன் எனக்கு அப்படின்னாலும் ஓகே ஒவ்வொரு லைன்லேயும் நேராக சொருகிடுங்க அதே போல் இந்த சைடும் நம்ம ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் வந்து சொருகி விட்டுடலாம் அதுவும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஸ்ட்ரை எல்லாத்தையும் சொருகி விட்டுடலாம் ஓகேவா நான் இப்போ வந்து சொருகிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு சரியா இப்போ பாருங்கள் மூடி எல்லாமே சொருகி விட்டுட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா சிறந்தது எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம லாக்கு தான் போட போகிறேன் இதுக்கு வந்து ரெண்டு அடியில் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் நல்லா லாங்காக வரும் நமக்கு சரிங்களா ரெண்டு அடியில் ரெண்டு ஒயர் அதாவது நமக்கு வந்துட்டு ரெண்டு அடி எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு ஒயரும் கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஒயர் ஹேண்டில் போடுவோம் இல்லைங்களா அந்த பேட்டர்னில் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு நடு லைனு இந்த சைடு ரெண்டு டிசைன் இருக்குது இந்த சைடு ரெண்டு டிசைன் இருக்குது இதில் வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் இதில் கொடுத்து இந்த நடுவில் எழுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நார்மலாக ரெண்டு ஒயர் ஹேண்டில் பின்னுவோம் இல்லைங்களா டிசைனு அதே போல் பின்னிட்டு வர வேண்டியது தான் உங்களுக்குள்ள வந்து ஒயர் இல்லாமல் பின்னுறோம் அது வந்து லாக் நம்ம போடுறதுக்காக சரி இந்த பேட்டர்னில் பின்னிக்கலாம் சரியா ஒரு ஒயர் மேலே ஒரு ஒயர் கீழேன்னு கொடுத்து வருவோம் இல்லைங்களா அந்த பேட்டர்னில் பின்னிட்டு இந்த இடத்துல உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்து அப்படியே நம்ம வந்து சொருகி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த இவ்வளோ தூரம் வந்து நான் பின்னிட்டேன் இதுக்கு மேலே உள்ளதை வந்து நம்ம சொருக்கி விட்டுடலாம் அதே போல் இந்த கேப்பில் கொடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போட்டு இதை வந்து சொருக்கிடுவோம் நம்ம சரிங்களா இந்த அளவு வந்து நமக்கு லாக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு மேலே இந்த பேஸ்கெட்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி செஞ்சு நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கு வந்து நான் வந்து ரோஸ் கலர் எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட ரோஸ் கலர் இருக்கு ஸோ அதனால் ரோஸ் கலரில் எடுத்திருக்கேன் ரோஸ் கலரில் பத்து அடி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் நல்ல பெரிய ஃப்ளவராகவே நமக்கு வரும் நான் வந்துட்டு ஃப்ளவர் போட்டுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ காட்டுறேன் ஆல்ரெடி ஃப்ளவர் எப்படி போடுறது ஒரு சின்ன பூ எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது நான் என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப ஈஸியான ஃப்ளவர் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அது மாதிரி போட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு பேஸ்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த பூ நான் வந்துட்டு செஞ்சுட்டேன் இதில் வந்துட்டு ஒரு உடன் பீட்ஸும் கோத்துட்டேன் நான் இப்போ இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் சின்ன மணி எதுவும் இருந்தால் கூட நீங்கள் கோத்துக்கலாம் என்கிட்ட பீட்ஸ் இருந்துச்சு அதனால் நான் கோத்துருக்கேன் 
சரிங்களா இது வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு லாக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல வச்சு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் உள்ளுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை உயரம் உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்து அப்படியே இழுத்து கட்டிட வேண்டியதுதான் நம்ம இங்கே நடுவுலே பட்டுறேன் நான் இது அடியில் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க அப்போ தான் இது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் இல்லைனா டைட்டாக இருக்கும் இப்போ உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்து நம்ம வந்து சொருகி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் சொருகி விட்டுட்டோன்னா நமக்கு வந்துட்டு லாக்கும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் லாக்கு வந்து நான் கட்டிட்டேன் சரியா ஓகேவா இதுக்கு வந்துட்டு ஹேண்டில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா பேஸ்கெட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேஸ்கெட்க்கு வந்து நான் ஹேண்டில் போட்டேன் நான் வந்து நாலு ஒயர் ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் இதோட அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு ஆறு அடியில் நாலு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டேன் உள் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா நாலே முக்கால் அடியில் மூணு ஒயர் கொடுத்து இந்த ஹேண்டில் நான் போட்டிருக்கேன் அடியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் குமுழ் வச்சுட்டேன் ஏன்னா இது லன்ச் பேஸ்கெட் இல்லைங்களா ஸோ வந்து அடி தேயாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் வேணா இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் கூட நீங்கள் வந்து குமுழ் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஆறு குமுழ் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இன்னும் வந்து கூட வந்து அடிப்பாக வந்து தேயாமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் சரிங்க சரிங்களா ஹேண்டில் வந்து நான் வந்து நாலு ஒயர் ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஒயர் ஹேண்டில் தான் நான் போடணும் அப்படின்னா அதோட மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு எட்டு அடியில் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கோங்க உள் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா நாலரை அடியில் நாலு ஒயர் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து இந்த கூடைக்கு வந்துட்டு ஹேண்டிலாக ரெண்டு ஒயரில் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்து போட்டிங்கனாலும் கரெக்டாக தான் வரும் சரிங்களா கண்டிப்பாக வந்து இந்த லன்ச் பேஸ்கெட் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சிவன்கண் நாட்டில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் அதே சமயம் நல்லா பார்க்குறதுக்கும் நல்லா அழகாக இருக்கும் நான் வந்துட்டு மல்டி கலரில் ஹேண்டில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பிளாக்கில் போட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு ஒயரில் பிளாக்கில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எங்கிட்ட வந்து ஒயர் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுனால நான் வந்து இதை வச்சு போட்டேன் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பேஸ்கெட் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ரொம்பவே தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா பார்ட் ஒன்ல வந்துட்டு பேஸ் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்ட் டூ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து எப்படி பின்னுறது அப்படிங்கிறதையும் போட்டிருக்கேன் இந்த ஃப்ளவர் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் லாக்கும் வந்துட்டு நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக போட்டு எல்லாமே முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த பேஸ்கெட் வந்து ஃபுல்லாகவே ரெடி ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஃபோர் ஒயர் ஹேண்டில் வந்து எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதே போல் ரெண்டு ஒயர் ஹேண்டிலோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அளவு மட்டும் இதை எடுத்துக்கோங்க அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா உள்ளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நிறையாவே ஸ்பேஸ் இருக்கும் நமக்கு ஸோ நீங்கள் வாட்டர் பாட்டில் வச்சு ஒரு டிஃபன் பாக்ஸு வச்சு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸு டவலு எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக வந்து இடம் வந்து சரியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பேஸ்கெட் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ